existe una, una cuestión que, que, que hablamos mucho los flamencos, que es una característica propia, que es el oficio. Tener oficio. Tener oficio es saber manejar mmm, esas estructuras que, no por pequeñas, son, eh, dejan de ser esenciales, sin incluso muchas pretensiones, simplemente de tocar por derecho. ¿no? Claro, son expresiones, eh, eh, son todas expresiones flamencas, el oficio y, y el tocar por derecho. Sí. ¿no? Que en resumidas cuentas es tocar bien, que ese proceso esté realizado en orden, no claro. a empezar, por supuesto, la casa por el techo. ¿no? Claro. Welcome back to our special lesson series with the legendary flamenco guitarist Paco Serrano. Now, in the first two parts of this lesson series, we delved into the building blocks of flamenco guitar playing and the art of improvisation. In this final installment, we're going to explore the exciting world of composition. Now, in case you don't know him yet, Paco Serrano is a pioneer in the teaching of flamenco guitar as well as a two-time winner of the National Prize of Córdoba. He shared the stage with some of the most renowned names in flamenco history, from Carmen Linares to Chocolate and Juanito Valderrama. With over two decades of teaching experience at the Conservatory of Music in Córdoba, Maestro Paco's expertise has helped shape the skills and style of thousands of flamenco guitarists worldwide. My name is Depar and I'm the founder of Online Flamenco. And since I moved to Spain in 2005, I've been having the incredible opportunity to study with some of the best maestros in the world of flamenco. And one of my first mentors was Maestro Paco Serrano. And it was with him that I created Online Flamenco, where we bring expert knowledge to anyone, no matter where they live. So in this lesson, we'll start by revisiting the basics and we'll gradually move on to variations and embellishments. You'll also learn about the key role of endowments and how to use them to enhance your playing. And by the end of this lesson, you'll have a better understanding of the essential elements of flamenco guitar, and you'll be well on your way to playing por derecho, as the flamenco say. Now, before we continue, don't forget to subscribe and hit the bell icon if you would like to see more videos like this. So without further ado, grab your guitar and let's go to Córdoba for the final lesson with Maestro Paco Serrano. Hola, estoy aquí con el Maestro Paco Serrano. Y en esta serie hablamos sobre eh, el aspecto rítmico en el flamenco y más concretamente en los anteriores vídeos hemos hablado sobre el compás básico, la importancia de, que, de tener una buena base rítmica y bueno, si aún no, no has visto estos vídeos aconsejo que los veas antes de seguir con este porque hablaremos de muchos temas que digamos eh, son básicos para lo que es el tema de, de este vídeo. Eh, Paco, a partir del, del compás básico, ¿también se construye, digamos, lo que son las variaciones de compás y, y variaciones de, de falsetas de un compás, no? De, de, de forma paralela a, a lo que hemos explicado ya en otro, en otro vídeo eh, referente al compás y, y desde las fórmulas más elementales y eh, creciendo poco a poco, también existe un proceso que es de una naturaleza similar dentro de, de lo que son al principio pequeños adornos de, del compás básico, adornos de más extensión hasta que ocupan la extensión de un compás completo, ya en ese caso ya son más que adornos, son variaciones. ¿Podrías darnos un ejemplo, por ejemplo, de un adorno? Sí, hay un acto. adorno básico de, de alegría, además es muy muy común, es tradicional, sería algo así. 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Efectivamente. Vale. Precediendo al adorno, obviamente, la fórmula rítmica correspondiente. Y el adorno sería una forma eh, particular de, de rematar el, el compás. Lo mismo que está ese, pues, eh, podría ser una variación sobre ese, en lugar de, de hacer la melodía, hacerla ahí, voy a hacerla, por ejemplo, también que sería eh, similar, incluso um, usando otro tipo de técnica. En realidad, ahí no hay, eh, no hay una regla eh, estricta, simplemente eh, siguiendo la, la regla más básica que es ir a compás y acabar en el tiempo, pero, pero es una forma de empezar a crear, empezar a componer desde los elementos eh, más simples. En este caso, no es, por un lado era la improvisación rítmica, añadiendo nuevos elementos, en este caso es ya algo mm, que puede ser como un, 
más musical, más que atendiendo al ritmo, atendiendo a la, a la propia eh, eh, música, en el apartado ya que tiene, que se conjuga la armonía con, con diferentes mecanismos y, y con melodía también, claro. ¿no? Pero es siempre sobre la misma base y es... Eh, Efectivamente. Entonces claro. podemos hacer, por ejemplo, algo de alza púa. Otro. O... Lo voy haciendo conforme se me, se me va ocurriendo. Es casi improvisado, aunque en realidad eh, forma parte de ese de ese grupo de, de fracciones de cosas que tiene uno en esa cajita que, claro. que he explicado al principio eh, desde el punto de vista rítmico en ese, en ese momento aquí también son pequeñas eh, células pequeños trocitos que son los componentes finalmente eh, de, de luego elementos más grandes al principio el propio adorno después variaciones de un compás y cuando ya trasciende lo que es un compás dos compases o más pues ya se puede decir una falseta cortita o una falseta ya de más en duración. Claro, pero todo nace, digamos, del primero el compás básico de, de mano derecha, luego los acordes y luego ya los remates, ahí ya entra un, un, un elemento de composición, ¿no? Casi. Efectivamente, efectivamente, tenemos, eh, tenemos procesos que son fundamentales, que, que suelen estar regidos o es aconsejable que estén regidos por el mismo... Eh, un poco el mismo espíritu, que sean muy poco a poco, muy paso a paso, Ajá. y ir interiorizando también, tanto por una parte del compás como por otra parte estos pequeños, eh, en principio adornos y posteriormente falsetas cortas, variaciones primero y falsetas cortas y falsetas más, más elaboradas. Bueno, creo que mm, es fundamental eh, que esto sea, tanto en un sentido como en otro, sea muy poco a poco, de esa forma andaremos en dos eh, terrenos que son fundamentales para el guitarrista flamenco, que es el comentado ya de la improvisación anteriormente y en este caso de la composición, como también dice. Son dos características que son propias de, de, del guitarrista flamenco, que eh, la composición parte desde lo, los elementos más, más esenciales y no por eso es menos importante, forma parte ya del proceso. Digamos que, eh, cualquier guitarrista flamenco es un compositor. Sí. En realidad compone. Sí. Va componiendo que luego, eh, según su, no sé, su, su facultades o su desarrollo técnico, su, o no, en realidad su inspiración, pues ya le lleve a, no sé, a tocar solo o no. Pero ya de, en principio, en cuanto está empezando a, a jugar con los compases y con los adornos y, unas pequeñas, y con las principales mmm, variaciones, ya está componiendo. Claro, claro. Entonces, claro, eh, digamos que no hay que empezar con la idea de querer hacer una composición o una falseta enseguida, sino no. empezar por lo más sencillo. Igual claro, es eh, muy habitual, pues, eh, ver, eh, tomar como modelo, pues, bueno, las obras que, que publicamos los guitarristas flamencos, ese resultado final, donde está condensado toda una, eh, lo primero, todo un conocimiento de, que, que se ha desarrollado a lo largo de una, de un, de una carrera y, y también está incluido eso, ese, ese proceso lento que se produce poco a poco eh, y, y bueno, todo eso está, eh, culmina en una, en una obra final que es el disco, eh, es, es un error, el, el aficionado o el estudiante que se, que se que tome eso como, como el modelo de lo que tiene que aprender. Claro. No, no, así como tiene... construir una casa por el techo. Efectivamente. Efectivamente. Sí. Eso sería, en todo caso, y, y tampoco es necesario siquiera tocar solo sí. para, para, eh, no sé, para considerarse un guitarrista flamenco. Hay guitarristas eh, muy profesionales, de primer nivel, con mucho... Existe una, una cuestión que... que que hablamos mucho los flamencos, que es una característica propia, que es el oficio. Sí. El oficio tener, tener oficio. Tener oficio es saber manejar mmm, esas estructuras que no por pequeñas son, eh, dejan de ser esenciales y, y sin, 
sin incluso muchas pretensiones, simplemente de tocar por derecho, ¿no? Claro, son expresiones, son todas expresiones flamencas, el oficio y, y el tocar por derecho. Sí. ¿no? Que en resumidas cuentas es tocar bien, que ese proceso esté realizado en orden, no claro. a empezar, por supuesto, la casa por el techo. ¿no? Claro. Como decía Sabicas, ¿no? Lo, lo poco que, que sabes por hacer lo que ¿no? Y algo que, que puede parecer así un poco, no sé, incluso eh, puede despertar una sonrisa, pues claro, es eh, el consejo que nos daba Sabicas, lo poco que hagáis, pero hacerlo bien, tocar bien, tocar bien. Efectivamente, es que en esa, si eso se entiende bien, ese mensaje, sí. engloba todo, digamos que es, aunque no hay secreto en esto, uno cuando se aproxima a la guitarra flamenca o al flamenco, eh, pues, busca como clave, como claves o claro, cantas, claves, sí. claves secretas, a ver, a ver dónde está. Bueno, si existe alguna clave secreta, pues una de ellas es, es esa, sí. esa bica, ¿no? Sí, sí, pero en realidad es una forma de decir o de, o de vestir algo, bueno, que estamos detallando aquí poco a poco en esta, sí. esta conversación, ¿no? De ir construyendo poco a poco, pieza a pieza, que sea un, un recorrido sólido, claro. con los pies en el suelo. Y bueno, si eso es mágico, finalmente, bueno, es sí, sí. según cómo se lo tome uno, ¿no? Claro, claro, pero la cuestión es ser conscientes, ¿no? De estas piezas y por dónde empezar y que ir de, de menos a más. Efectivamente, siempre lo, lo hemos hecho los guitarristas, sobre todo guitarristas anteriores de mi generación, de una forma intuitiva, sin, simplemente por la práctica. Claro, por la, por la práctica y, y un poco el trabajo en grupo, tocando con otros con otros compañeros, claro, y sin, sin ser algo eh, sistematizado sí. como, como eh, actualmente. Claro. Tenemos la oportunidad de, un poco los tiempos cambian, los, el flamenco está ahora en los conservatorios, claro. bien, y está en un periodo de, de implantación aún, todavía, sobre todo de, 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 de apertura, y entonces tam, también tiene que estar abierto a nuevas fórmulas de, de análisis, sigue abandonar lo propio y los lo demás valor que bueno que siguen siendo la improvisación, la intuición, ese tipo de cosas, sin abandonar eso por supuesto, pero hay muchas cosas que se le puede poner nombre y se puede sistematizar y se, se, se pueden determinar caminos diferentes y secuenciar los pasos que nos llevan finalmente sí, a hacer lo bien. Exacto, exacto, porque claro, sobre todo a lo mejor para nuestros alumnos que vienen de, muchos de ellos vienen de fuera, claro, en tu caso, con tu maestro Merengue, pues eh, después de la hora de, de, de guitarra, pues ya estabas acompañando al baile, al cante, y era como algo totalmente natural de, en fin, del entorno del flamenco, pero claro, eh, Ahora ya llevamos muchos años más con la enseñanza y, y, sí. y se ha llevado eso a otro terreno. Sí, sí, hay que desarrollar, yo creo que hay que desarrollar fórmulas nuevas porque esa cuestión que tú estás diciendo un poco también se, se tenía lugar en las peñas, la, ah. las famosas peñas sí. que, de, a lo largo de la geografía, sobre todo de, de Andalucía, aunque hay peñas flamencas en toda España y en, y en el mundo entero también. Claro. Eh, siempre hay centros andaluces que, que llevan eh, recitales y, y cantadores, guitarristas y bailadores a, a, para actuar. Eh, Estas peñas eran un centro también donde se, los guitarristas teníamos y todos los artistas flamencos teníamos la oportunidad de, de esa vivencia, de esa práctica en directo. Bueno, cada vez son menos. Sí. Los tiempos están cambiando, tiene un aspecto sociológico también, la sociedad está cambiando claro. y eso obviamente va a, a menos. ¿Cuál sería la fórmula? Pues recrear, yo creo que desde el conocimiento, un poco esos procesos que, a los que uno tenía acceso en, en, en ese ámbito, pues recrearlo y, y ponerlo en, no sé, sistematizarlo y claro. ponerlo en, en un papel o en un vídeo, como intentamos eh, nosotros. Hacer. Claro, efectivamente. Bueno, para terminar este, este vídeo, ¿podrías darnos un ejemplo de...? Porque hemos visto el patrón de mano derecha, hemos visto eh, ya con el compás básico, con los remates, variaciones de un compás que se suelen utilizar muchas veces en el acompañamiento al, al cante, ¿verdad? Para que el, el cantador descanse. Ahí surgió, en verdad, la... La falseta, ¿verdad? Efectivamente. Ah. O sea, construyendo poco a poco, eh, pues cada vez la idea iba trascendiendo lo que es el ámbito del compás. Ya cuando, sí. 
cuando el, que se puede entender un compás es una variación, ¿no? Si, si ya trasciende más de un compás, pues ya es una falseta cortita. Claro. Bueno, actualmente, bueno, en ese desarrollo y en el, en el grado de ebullición que ha alcanzado la guitarra flamenca, se ha hecho una montaña en realidad. O sea, se han llegado a, a, a cotas eh, altísimas de calidad eh, técnica y desarrollo armónico y, y originales. Eh, pero en el fondo sigue estando todo formado por las mismas piezas. Eh. Quiero decir, el último tema de, 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 de un guitarrista flamenco cualquiera de primer nivel eh, está hecho por, por falsetas, aunque sean falsetas en lugar de dos compases, porque tengan 20. Pero la, el flamenco, la guitarra flamenca desde el punto de vista formal sigue siendo simple. Eh. Fíjate que por todos los lados buscamos la simpleza. No buscamos, encontramos la simpleza. Es algo mmm, fácil de, de explicar cuando, cuando lo entiendes, o fácil de ver cuando lo, lo ves claro. ¿no? Sí. Eh, un tema de los de la última ola, pues no deja de ser una secuencia de falseta con un principio y un final. Claro, las mismas piezas. Bueno, Paco, para llevar todo esto a la, a la práctica, ¿podrías enseñarnos un ejemplo de una variación de un compás? Claro que sí. Hola. ¿Y podrías tocar la lenta para que bueno, la podamos sacar? <risa> Algo he hecho un compás anteriormente. Vale. El último sí. golpe con el pie es dos. Perfecto. Muchas gracias, Paco. Nos la hemos placer. Bueno, con esto concluimos eh, este tutorial. De momento os eh, queremos agradecer por estar aquí con nosotros. Eh, que disfrutéis mucho de este material, que también es una clave esencial, ¿verdad? Que pasas muy bien. Sí, sí. Eh, fundamental. Es que es casi el primer eh, objetivo, pasarlo bien y a partir de ahí. Y, y no introduciendo en esta música. Claro, y dando los pasos una a la vez uh -huh. y se consiguen los resultados. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Thank you for joining us in this lesson series with Maestro Paco Serrano. Now we've covered a lot of ground from the importance of having a solid rhythmic foundation to the variations, embellishments that can be built on top of it, as well as the role of improvisation and composition in the world of flamenco guitar. And if you're looking to take your flamenco guitar skills to the next level, then also check out the Online Flamenco Academy. Led by Spain's most renowned maestros, our comprehensive learning experience covers all the styles, techniques, and accompaniment skills you need to master the flamenco guitar. Whether you're a beginner or an advanced player, our detailed video lessons feature close-up of hand positions, movements, slow motion demonstrations, and on-screen scores with sheet music and tablature, so you can learn at your own pace. Plus, with the support of online community of fellow flamenco enthusiasts and learners, you'll never have to feel alone on your journey to mastery. Click on the link in the video description for more info. If you found this video inspiring and informative, then don't forget to give it a thumbs up and hit the subscribe button so you'll never miss out on more exciting content with legendary maestros of the flamenco guitar. Now we'd love to hear your thoughts and experiences with flamenco composition and any questions you may have. So please leave a comment below and let's continue the conversation. Thank you for joining us on this lesson series with Maestro Paco Serrano and I look forward to seeing you in the next video.